哈喽，大家好，我是曹哥。今天用山药给大家分享一道不一样的新做法，不管是用来下酒下饭都非常的不错，既可以当早餐，也可以做零食。出锅以后，不管是老人和孩子都特别的爱吃。其实我这个做法也是非常的独特的，看了我的视频以后，三分钟就能轻松的掌握。下面我们一起来了解一下吧。首先我们要准备两根新鲜的野山药。因为这种山药是比较甜、比较脆，清洗干净以后，准备一个刮皮器，把它的外皮刮掉不要。其实山药的做法非常的多，但我这个做法，我相信好多人都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做一盘，你肯定会爱上它。外皮去掉以后，再把它切成小段，把它切成两公分的厚片就可以了。如果切得太长的话，做出来就不清脆不好吃。切成我们手中这样的小块就可以。全部切好以后，倒入碗中备用。接下来碗里面倒入清水，我们下手把山药给它清洗一下，因为山药我们切出来里面有一层粘液。我们用清水把它清洗干净，再给它浸泡十分钟。准备一个小碗，在碗里面加入两勺的白糖，再加入多一点的番茄酱，然后我们再加入一点陈醋或者是白醋，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀，让白糖和番茄酱都融合在一起，所以我们要多搅拌一会儿。把它搅拌均匀以后，我们先放一边。这个时候，我们的山药也浸泡好了，把里面的水给它困水捞出来就可以了。接下来把锅中的水烧开，冒密集的小泡泡，证明就可以了。然后把山药放到锅里面给它焯水，山药焯水的时间也不能过长，大概是一分钟左右。主要是把里面的粘液给它去掉。这样做出来才特别的好吃。一分钟过后捞出来，放到凉水里面，将它过凉一下。经过我们两三次的处理的话，山药里面的粘液完全给它清洗干净了。然后我们再困水捞出来，先放一边，把它放到另外一个大碗里面，然后往山药里面加入多一点的玉米淀粉。淀粉给它加进来以后，我们下手给它抓拌一下，让所有的淀粉都裹满着薄薄的山药，所以这一步是非常的重要的。这里我们要多抓拌一会，抓拌均匀，抓拌均匀以后，就像这样子就可以了。然后准备一个漏勺，把山药的淀粉给它过滤一下。把多余的淀粉给它筛出来，然后我们先放一旁。接下来锅中多倒一点菜籽油，油温用筷子试一下，冒密集的小泡泡证明就可以。再把山药全部放到油锅里面，放到油锅里面，我们不要动它，等它炸个二十秒之后，用漏勺给它翻动一下。我们要把山药炸至两面金黄，这样吃起来才金黄酥脆，特别的好吃。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。我们要把山药炸至两面金黄，像这样子再炸个一分钟，把它炸至金黄酥脆，才特别的好吃。炸一分钟过后，我们再困油捞出来，把它倒进另外一个漏筐里面。接下来起锅，加入少量的食用油，油液之后，把调好的番茄酱放入锅中。开小火，慢慢的给它翻炒一下。
要把番茄酱炒至冒密集的小泡泡，大泡泡炖匀就差不多了。然后把山药全部放进来，开大火快速的给它翻炒一下，翻炒均匀，让所有的山药都裹满着番茄酱，这样炒出来就特别的美味了。快速的翻炒均匀，再撒上白芝麻，然后我们快速的给它翻炒，翻炒均匀。哇，真的是太香了！翻炒个六七八下，差不多我们就可以出锅啦。然后把它装入盘中，就可以开吃了。一道非常好吃的小零食山药，我们就这样做好了。不管是大人小孩，都特别的爱吃。吃起来它的味道非常的十足，就算是过年的时候拿来招待客人都非常的有面子。好了，今天的视频就分享到这里了。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来。我们下个视频再见吧。